নমস্কার বন্ধুরা ট্রাভেলিয়ার নতুন এপিসোডে আপনাদের স্বাগত টাইটেল আর থামনেল দেখে বুঝতেই পারছেন আমরা কোথায় যাচ্ছি আমরা আজকে যাচ্ছি সবার খুব অতি পরিচিত বোলপুর শান্তিনিকেতন আজকে আপনাদের ঘুরে দেখাব শান্তিনিকেতনের যেই জায়গাগুলো ঘোরা যায় সেই প্রত্যেকটি জায়গা আর চেনাবো বেশ কিছু রাস্তাঘাট আর কিছু অচেনা জায়গা আমি হুগলি জেলার ত্রিবেণীতে থাকি আর সেই মতো বর্ধমান যাওয়ার ক্ষেত্রে আমি ট্রেন ধরলাম মগরা থেকে এই হচ্ছে আমাদের মগরা স্টেশন আমার ট্রেন ছিল সকাল নটায় সকাল নটার সময় আমি লোকাল ধরে চললাম বর্ধমান প্রায় এক ঘন্টা পর আমার ট্রেন বর্ধমানে ঢুকল বর্ধমানে নামলাম ওই সাড়ে দশটা নাগাদ আর সেই সময়ই দুটো ট্রেন পরপর থাকে এক কলকাতা হলদিবাড়ি এক্সপ্রেস অপরটি কুলিক এক্সপ্রেস একটা না পেলে আর একটা পাওয়াই যায় সে যাই হোক আমি বর্ধমান নামার পর কলকাতা হলদিবাড়ি এক্সপ্রেসটা পাই পেয়েছিলাম তো সেক্ষেত্রে আমি সেই ট্রেনটি ধরে চললাম বোলপুর ছেড়ে দিয়েছে বর্ধমান দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা বোলপুর ঢোকার মুখে এই জায়গাটি আমার ভীষণ প্রিয় অজয় নদী কখনো সুযোগ হলে এই অজয় নদীর পাশে নাকি নতুন ক্যাম্প হয়েছে সেখানে আসবো আর আপনাদের দেখাবো সেই ক্যাম্প ঠিক কীরকম যাই হোক এবার চলে আসলাম আমরা বোলপুর স্টেশন এই হচ্ছে বোলপুর স্টেশন ভেতর থেকে ক্যামেরা করতে আমি পারিনি বোলপুরে ঠিক বোলপুরে ঢুকেই আপনারা সবার প্রথমেই দেখে নিতে পারেন এই গীতাঞ্জলি রেল মিউজিয়ামকে টোটো নিয়ে আপনারা সোজা চলে যাবেন ক্যাম্পাস ঘুরতে তবে হ্যাঁ একটা কথা এখানে বলে রাখি কোভিডের পর ক্যাম্পাসের ভিতরে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না যা দেখা হবে সব বাইরে থেকে যাই হোক এই হচ্ছে মেন রোড এখান দিয়ে আপনারা টোটো নিয়ে যাবেন আর আশেপাশের দৃশ্যটা জাস্ট অপূর্ব এইবার আমরা ঢুকলাম কাঁচ মন্দিরের উদ্দেশ্যে তবে এখানেও সেই একই চিত্র কাঁচ মন্দিরও আপনি দূর থেকেই দেখতে পাবেন এই হচ্ছে কাঁচ মন্দির অর্থাৎ উপাসনা গৃহ এখানে প্রত্যেক বুধবার করে ছাত্রছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকারা সবাই প্রার্থনা করতে আসেন চলুন এবার এগিয়ে যাওয়া যাক আচ্ছা এই হচ্ছে রবীন্দ্র ভবন বা মিউজিয়াম আমরা এখানে ঢুকিনি আপনারা অবশ্যই মানে আমি সাজেস্ট করব অবশ্যই যারা প্রথম যাচ্ছেন একবার হলেও ঢুকবেন বিভিন্ন ব্যবহৃত জিনিস সব কিছুই রাখা আছে আর এর ভেতরটা আরও সুন্দর শুধু মিউজিয়াম নয় মিউজিয়াম থেকে বেরিয়েই আপনি এই পুরো জায়গাটিও ঘুরে দেখতে পারেন এই হচ্ছে নাট্যঘর এখানে অবশ্য ঢুকতে দেওয়া হয় না আমি যেহেতু বিশ্বভারতীর স্টুডেন্ট ছিলাম তাই আমি আপনাদের জানিয়ে দিলাম কোভিডের আগে এই কলা ভবন এই সব জায়গাতেই ঢুকতে দেওয়া হতো তবে এখন আর কোথাও ঢুকতে দেওয়া হয় না চলুন এবারে যাওয়া যাক ডিআর পার্কে ডিয়ার পার্কের রাস্তাটা একটু অলিগলি কিন্তু শান্তিনিকেতনের প্রত্যেকটা রাস্তায় ভীষণ সুন্দর অন্তত পক্ষে আমার কাছে তো খুবই ভালো লাগে এই হচ্ছে ডিয়ার পার্ক যেখানে প্রাপ্তবয়স্কের প্রবেশ মূল্য পঞ্চাশ টাকা এবং স্টুডেন্ট বা বাচ্চাদের পাঁচ টাকা যার মধ্যে আপনি এক ঘন্টা থাকতে পারবেন 
সকাল নটা থেকে বিকেল সাড়ে তিনটে পর্যন্ত টিকিট পাওয়া যায় আর বন্ধ হয় বিকেল চারটে বুধবার সম্পূর্ণ বন্ধ সত্যি এখন ডিয়ার পার্কে প্রচুর হরিদ রয়েছে বাচ্চাদেরকে এখানে নিয়ে আসলে তাদের খুবই ভালো লাগবে চলুন এরপরে যাচ্ছি এক নতুন জায়গায় না বোলপুরবাসীর কাছে এ নতুন নয় কিন্তু যারা বাইরে থেকে আসেন তারা অনেকেই জানেন না বা দেখেননি এই জায়গাটি এটি হচ্ছে সুরতেশ্বর তলা এখানে যাওয়ার জন্য আপনাকে বাইপাসের রোড ধরতে হবে এইটা হচ্ছে বাইপাস রোড এখান থেকে গিয়ে আপনি যেতে পারবেন সুরতেশ্বর তলা এই হচ্ছে বিশ্ব বাংলা ইউনিভার্সিটি এটা নতুন তৈরি হচ্ছে এখানে আশা করি কিছুদিনের মধ্যেই কাজ কমপ্লিট হবে এই যে ছোট ছোট জায়গাগুলো দেখছেন এটা হচ্ছে এটা অবশ্য এখনো শুরু হয়নি সম্ভবত এটাও বিশ্ব বাংলা হাট নামেই পরিচিত আর এই হচ্ছে বিশ্ব ক্ষুদ্র বাজার এটিও এখনো তৈরি হয়নি চলুন এখান থেকে সোজা গিয়ে বাদিকে মন নিলেই পড়বে সুরতোষ্বর তলা এই হচ্ছে সুরতোষ্বর মন্দির হ্যাঁ আমরা এখানে ঢুকব তবে যেহেতু অনেকটা লেট হয়ে গেছে বড্ড খিদে পেয়েছে চলুন আগে খাওয়া যাক তবে এখানে একটা কথা বলে দিই আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম রামশ্যামে খাব কিন্তু রামশ্যামের কোয়ালিটি ভালো নো ডাউট সেখানে ভালো কিন্তু দামটা অতিরিক্ত তো সেই জন্য আমরা এইবারে গেলাম সুরতেশ্বর তলা থেকে কিছুটা এগুলোই পড়বে এই হোটেলটি এর নাম বাবাই হিন্দু হোটেল বিশ্বাস করুন যথেষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি হোটেল আর খাবারের মান অনেক অনেক ভালো দামটাও রিজনেবল আপনারা দেখতে পারবেন আর দেখুন রাস্তার ওপরেই একদম দোকানটি কিন্তু ভীষণ ফাঁকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খাবার দাবারও খুব ভালো আমরা নিয়েছিলাম দুটো চিকেন থালি অর্থাৎ একশো দশ একশো দশ করে পড়েছিল দেখুন কতটা পরিষ্কার না হোটেলটি খাবার খেতে খেতে প্রকৃতির এই ঠান্ডা হাওয়া আর প্রকৃতিকে উপভোগ করা সে এক আলাদাই অনুভূতি আমি এই বাবাই হিন্দু হোটেলের নাম্বারটি দিয়ে দেবো ডেসক্রিপশানে যদি আপনাদের মনে হয় যে না একটু অন্য জায়গায় খেয়ে দেখি আর নিজস্ব গাড়ি আছে আপনাদের সাথে কোথায় খাবেন বুঝতে পারছেন না আপনারা সুরেতেশ্বর তলা যদি আসেন আমি সাজেস্ট করব এটাতে খান ভীষণ ভালো হোটেলটি ব্যবহারও খুব ভালো চলুন এবার যাওয়া যাক সুরতেশ্বর তলায় এই হচ্ছে মন্দির চত্বরটি এটা অবশ্য ব্যাক সাইড দুপুরবেলা বলে মন্দিরের ভেতরের গেটটিতে তালা দেওয়া আপনি এমনি ঘুরে দেখতে পারেন কিন্তু পুজো দেওয়া যাবে না এখানে এই সময় দেওয়ালে খুব সুন্দর করে কাজ করা রয়েছে আমরা যেদিন বেরিয়েছি খুব সুন্দর হাওয়া দিচ্ছিল ওয়েদারটাও দারুণ ছিল যে কারণে আমাদের ক্লান্তি বোধ আসেনি একটু এই হচ্ছে মন্দির শিবের মন্দির এটি চলুন গোটা মন্দিরটা ঘোরানো যাক আর একটি মন্দির রয়েছে শিবলিঙ্গ রয়েছে সেখানে
এই হচ্ছে বাইরের দিকটি দেখছেন কি মেক করেছিল যাই হোক চলুন এই যে জায়গাটি এইখানে ভোগ রান্না হয় প্রত্যেক সোমবার করে ভোগের আয়োজন করা হয় আপনি এখানে যদি সোমবার আসেন এখান থেকেই ভোগ খেতে পারবেন এই যে উননগুলি দেখছেন এখানেই রান্না হয় ভোগ এবার আমরা চললাম সুরুল রাজবাড়ির উদ্দেশ্যে অনেকেই জায়গাটা যান অনেকেই যান না কিন্তু গেলে বুঝতে পারবেন যে কেন মানুষ এখানে আসে চলুন যাওয়া যাক আমরা প্রায় এসে পড়েছি সুরুল রাজবাড়ি ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে ওটি হচ্ছে রাজবাড়ি কত বছর ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই পুরনো রাজবাড়ি চলুন ভেতরটা যাওয়া যাক এখানে পুজো নাকি ভীষণ ভীষণ ধুমধাম করে ভীষণ ভালোভাবে হয় এই যে দুটো জায়গা দেখলেন এখানে নাকি পুজোর সময় সানাইও বাজানো হয় আর গোটা রাজবাড়ি সেজে উঠে ঝলমলে আলোতে এই হচ্ছে দুর্গা দালান এখানে ঝাড়বাতি টাঙানোর জন্য এই রকম ভাবে দড়িগুলো লাগানো আছে দেখতে পাচ্ছেন প্রতিমা তৈরি হচ্ছে সেই জন্য একজন আমাদেরকে ভেতরে যেতে মানা করলেন চলুন সুন্দর করে আরও একবার ঘুরিয়ে দেখাই আপনাদেরকে এই সুরুল রাজবাড়ি চলুন রাজবাড়িতে দেখা হলো এবার আমরা দেখব রাজবাড়ির জোড়া মন্দির চলুন বেরোনো যাক রাজবাড়ি থেকে ওই যে দেখতে পাচ্ছেন ওটিও দুর্গা দালান ওখানেও পুজো হয় এই হচ্ছে জোড়া মন্দির দুটো মন্দির পাশাপাশি থাকায় একে জোড়া মন্দির বলে এখানে আরও একটি নতুন মন্দির তৈরি হচ্ছে এই হচ্ছে সেই মন্দিরটি কি অপরূপ কাজ তাই না এবার আমরা চললাম সৃজনী শিল্প গ্রামে আমরা প্রায় চলেই এসেছি চলুন ভেতরে যাওয়া যাক এখানে প্রবেশ মূল্য কুড়ি টাকা আপনি যদি ক্যামেরা নিয়ে ঢুকতে চান স্টিল ক্যামেরার জন্য পঞ্চাশ টাকা বাচ্চাদের জন্য দশ টাকা ফোন নিয়ে ক্যামেরা করলে কোনো চার্জ লাগে না সৃজনী শিল্পগ্রাম একটা ভিডিওতে দেখানো সম্ভব নয় প্রচুর বড় এরিয়া 
আর যেখানে রয়েছে প্রত্যেকটি জায়গার একটি করে ঐতিহ্য বলতে পারেন আমি এর জন্য আলাদা একটি ভিডিও বানিয়েছি ওপরে তার লিঙ্ক থাকলো এবং ডেসক্রিপশানেও আমি সেই লিঙ্কটি দিয়ে দেব আমি এর জন্য নতুন করে একটি ভিডিও বানিয়েছি তার লিঙ্ক আমি দিয়ে দেব ড্রেস ডেসক্রিপশানেও আপনারা লিঙ্কটি পেয়ে যেতে ডেসক্রিপশানেও আপনারা লিঙ্কটি পেয়ে যাবেন ভীষণ সুন্দর করে সাজানো মনুষ্য সৃষ্টি এক প্রাকৃতিক গ্রাম এখানে আসলে আপনাদের অনায়াসে এক থেকে দেড় ঘন্টা কেটে যাবে এবার আমরা চললাম আরও একটি নতুন জায়গার উদ্দেশ্যে এই জায়গাগুলি পুরোটাই বিশ্বভারতীর জায়গা এবার আমরা যাচ্ছি নতুন সেই জায়গা লালবাদ অনেকেই নাম শোনেননি তবে এই লালবাদ অতি পছন্দের একটি জায়গা সময় কাটানোর জন্য বোলপুরবাসীর অতি প্রিয় একটি জায়গা বিকেল হলেই বন্ধু বান্ধবদের আড্ডায় জমে ওঠে জায়গাটা ভিডিও দেখে বুঝতেই পারছেন কেন এতটা প্রিয় বোলপুরবাসীর কাছে এই জায়গা চলুন দুটো নতুন জায়গা আপনাদের ঘুরিয়ে দিলাম এবার আমরা যাচ্ছি সবার অতি প্রিয় অতি পরিচিত খোয়াইহাট চলুন আমাদের গাড়ি চলেছে আমরাও চলেছি খোয়াইহাটের উদ্দেশ্যে এই জায়গাটির নাম শ্যামবাটি আপনারা চাইলে অনেকেই এই জায়গাটিতে থাকতে পারেন এখানে আপনারা বেশ কিছু জিনিস একসাথে পাবেন যেমন মার্কেট মেন রোড টোটোর অ্যাভেলেবিলিটি যাই হোক আমাদের গাড়ি ছুটে চলেছে খোয়াইহাটের উদ্দেশ্যে খোয়াইহাট ঢোকার আগে আমরা আরও একটি জায়গায় যাব এটার নামটা ঠিক জানা নেই আমার তবে খোয়াইহাট ঢোকার আগেই এই জায়গাটি পড়ে বোলপুরে কোভিডের পর থেকে দোল খেলা হয় না এটা আপনারা অনেকেই জানেন কিন্তু বোলপুরবাসী যে দোল খেলবে না তা কি করে সম্ভব তাই বোলপুরের লোকজন তো বটেই বাইরে থেকে যারা দোলের জন্য আসেন তারাও এই জায়গাটিকে বেছে নিয়েছেন দোল খেলার জন্য প্রত্যেক বছর এই জায়গাটিতেই নিজেদের মতো করে দোল উৎসব পালন করা হয় যে কোনো অপরিচিত ব্যক্তি যে কোনো অপরিচিত ব্যক্তিকেই রং মাখাতে পারেন না রং বললে ভুল হবে এখানে অবশ্য আবিরটাই প্রচলিত এখানে বেশ কিছু ছবি তুলে আমরা চললাম খোয়াইহাটের উদ্দেশ্যে আগে খোয়াইয়ের এই জায়গাটিতেও নিচে নামা সম্ভব হতো আমিও নেমেছি তবে এখন মনে হয় আর নিচে নামা যায় না এসে পড়েছি খোয়াইহাট বৃষ্টির দরুন কতটা ফাঁকা দেখছেন খোয়াইহাট এতটা ফাঁকা আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি চলুন ঘোরা যাক খোয়াইহাটটি বৃষ্টির জন্য প্রায় সব দোকানই বন্ধ
দুপুরবেলা এই খোয়াইয়ে আসলে লোকজনের প্রথম পছন্দ থাকে রামশ্যাম রামশ্যামের লাঞ্চ করা যারা জানেন না তাদের বলে দিই রামশ্যাম হচ্ছে অত্যন্ত পরিচিত একটি রেস্টুরেন্ট যেখানে দুপুরের খাবার দারুণ ভালো হ্যাঁ আমারও ভালো লাগে তবে দামটা অত্যাধিক এই হচ্ছে রামশ্যাম রিসর্ট এখানে আপনি ভেজ থালি পাবেন একশো সত্তর টাকা আপনাদেরকে একটু ক্লোজ ভিউ দিয়ে দিলাম যাতে আপনারা ভালো করে দামটি বুঝতে পারেন এই হচ্ছে রেস্টুরেন্টটি হ্যাঁ ডেকোরেশন নো ডাউট ভালো ভীষণই সুন্দর এখানে খাবারের পাশাপাশি আপনি থাকতেও পারবেন স্পট বুকিংও হয় যদি রুম ফাঁকা থাকে নয়তো অনলাইন বুকিংও হয় এদের এর পাশে আরও দুটি রেস্টুরেন্ট আছে একটা শকুন্তলা আর একটি রোশনাই এই হচ্ছে রোশনাই রান্নাঘর একশো চল্লিশ টাকা করে ভেজ মিল রোশনাইয়ের কোয়ালিটি আমার খুব একটা যে ভালো লেগেছে তা নয় রোশনাইতেও আপনি থাকতে পারবেন তবে তার তুলনায় র্যামশ্যামটাই যথেষ্ট ভালো আমার চোখে অন্ধপক্ষে চলুন এবার খোয়াই থেকে বেরোনো যাক কারণ খোয়াই এখন পুরোপুরি ফাঁকা দেখছেন বৃষ্টির জন্য সব দোকানে মোটামুটি ঢাকা দেওয়া সব কিছু আমরা খোয়াই ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম চললাম রুমের উদ্দেশ্যে এই যে জায়গাটি দেখছেন এটি হচ্ছে ফার্স্ট গেট এখানে সন্ধেবেলায় বেশ জমজমার দোকানপাট বসে স্টুডেন্টদের আনাগোনা তো আছেই তার সঙ্গে সঙ্গে পর্যটকরাও এখানে ঘুরতে আসেন তার দুটি কারণ এক এখানে বিভিন্ন খাবারের স্টল বসে ফুচকা মোমো কাবাব থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকমের জিনিস আপনি পাবেন পুট্টা তার পাশাপাশি রয়েছে এই দোকানগুলি যেগুলো এখন দেখছেন তিরপল ফেলা যেগুলোতে সেই দোকানগুলি খুলে যায় সন্ধেবেলায় আর জমে ওঠে ফার্স্ট গেটের এই বাজার এখান থেকেই আপনারা বিভিন্ন রকমের জিনিসপত্র কিনতে পারেন ব্যাগ শাড়ি ঘর সাজানোর জিনিস কুর্তি পাঞ্জাবি বিভিন্ন রকমের জিনিস আপনারা এখান থেকে পেয়ে যাবেন দরদাম অবশ্যই করে দেবেন চলুন এরপরে আমরা চললাম রুমে এবং সন্ধ্যাবেলায় বেরিয়ে চলে গেলাম কঙ্কালীতলার উদ্দেশ্যে কঙ্কালীতলার একটি ফুল ভিডিও আমার চ্যানেল দেওয়া রয়েছে আমি ওপরের আই বাটনে লিংক দিয়ে দেব এবং অবশ্যই ডিসক্রিপশানেও দিয়ে দেব আপনারা দেখে নেবেন আর জেনে নেবেন কঙ্কালীতলা কিসের জন্য বিখ্যাত কঙ্কালীতলা কিন্তু শুধুই মায়ের কাঁখ পড়ার জন্য বিখ্যাত নয় কঙ্কালীতলার পাশের কুণ্ডটিও অত্যন্ত জনপ্রিয় এই ভিডিও দেখ সেই ভিডিও দেখলে আপনারা জানতে পারবেন কেন আমি এই কথা বললাম যাই হোক আমরা কঙ্কালীতলা ঘুরে চলে গেলাম রুমে এবং পরের দিন সকালবেলা আটটার সময় মাতারা এক্সপ্রেস ধরে বাড়ি ফিরলাম এই ছিল আমাদের বোলপুরের যাত্রা 